突然想起你，在这空空房间里，思念太细，在我们曾经的梦里，来不及说我爱你，却不得不分离，心痛到无法呼吸，只因。可惜，这样失去你。嗯、您就是华天平同志吧？嗯。哎呦，您是？哎呀，您可让我找的太辛苦了啊！这这位是那个麻雀出版社的张雪来主编。哦，你好，你好，你好，你好，你好。那个事情是这样的啊，前一段呢，我到兄弟出版社去办点业务，偶然间我就发现了您寄来的诗集，哎，我就不经意偶然间我这么一翻，你猜怎么着？啊，那是山崩地裂啊，这太震撼了，这个啊，我当时我就起了私心，你说这样的文学瑰宝，如果让我们出版社来出版，那该多好。所以我就偷偷的把诗集啊顺到我的包里了。您可别介意啊，我是出于对您的诗集太喜欢了啊。没关系，没关系，窃书不能算偷嘛。啊，对对对，您看我偷了您的书，并没有偷您的地址啊。所以我是一路的打听，找到您儿子了，这才有了我们今天啊历史性的会面。哎呀，哎呀，张同志，看您是如此热情，我这诗集呀、啊、就交给您这出版社。我们出版社太幸运了，啊，太感谢您了。咱们那个找地儿聊聊您的诗集的事儿。好啊，啊，来来来，请请请，好，来走。请这个大仙花了多少钱啊？啊，没有，是华叔叔的诗写的好。得了吧，就他那戏演的那么夸张，一看就是钱砸出来的。哎，也就是他老糊涂了，看不出来。哎，也好啊，这生活嘛，没有表演，哪有酸甜苦辣咸啊？是是不是？
选爸爸，选妈妈，恭喜啊！啊，谢谢了。沈宇，我就是想过来看看，也不知道为什么，好想过来跟你说说话。啊，聊我是不是有点不善良？怎么了？跟你抢，这不挺好的吗？我终于可以面对了，终于可以有新的开始了。幸福好不好时间，一想到你要结婚，我就会有很多画面，特别美，特别温馨，整个人都蓝蓝的，就像睡在花丛里。山月，真的要幸福，女人的追求。就这些而已。
以了。祝你幸福。吃饭吧，你呢？等着你呢。张雪来同志可跟我这么说的，他去云雀出版社谈事儿，偶然之间呢，发现了我给云雀出版社投稿的诗集。爱不释手之余，悄然窃走，然后通过你们找到了我，跟我洽谈之后，并征得了同意，决定让我的诗稿在麻雀出版社出版。有什么问题吗？原稿诗集，退稿信。那问题是，张同志既然已经把我的原稿给窃走了，为什么又从云雀出版社把原稿给退回来了？因为你答应把出版权交给了麻雀出版社，所以呢，张主编很自然的就把这个原稿退回给了云雀出版社。心里就踏实了吗？那问题是，张同志前脚刚走，后脚的退稿就到，他这个时间差，时间差不对，对吧？时间差不对，这个这速度也太快了吧？故意了吧？这不是故意做脸色呢吗？对，有必要这么快退稿吗？不过是被兄弟单位抢了先，还跟这个著作人耍脸色。你说这个云雀出版社也太小心眼了吧？就是。我刚才问的是这问题吗？嗯。两家商战。别再影响出版的质量了。不行不行，我得好好查查，不能再出错了。
，诗词这种东西，错一个字都不行啊！这个老家伙，你就永远别指望他长大。嗯，华叔叔的思维永远不同寻常。哎呀，这么说起来，我们家那口子还真是挺好的。他知道他是个老顽童，还特地叮嘱我在起居上要细心一点。这么说，真是难为他了。哼。妈。嗯。你当初跟爸离婚。你有后悔过吗？这个问题我还真想过，伟林。其实啊，我这辈子做的最不后悔的一件事情，就是跟你爸离婚。那时候，他年轻，长得帅，还会写诗，把我弄得五迷三道的。可是，你知道吗？恋爱和婚姻真的有很多地方是不一样的。他，是适合那种留在心里嚼吧的那种人。小贝。决定了要做的事情，就不会后悔，对吗彭。现在电子游戏会这么？吓死我了！我以为他们打架呢。我也是，看他们打架那样，我以为有什么血海深仇似的。你知道我第一反应是什么吗？我以为桃子那件事之后，他不恨小美，他恨童建军了。所以呢？家长不能老用成年人的思维去思考小孩，否则会笑话百出的。家长，嗯，现在是挺有家长的模样啊。那我们是不是也应该与时俱进呢？啊！别耍赖你！你在上面，你在上面。哎呀，这狗屎不拉屎的，你你你你在，你在上面，你在你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上面，你在上
，来来来，你在上面趴趴。你怎么那么笨？后面有人。你快，你快死！快吃血呀！你快点儿，往前进。你行不行？快动呀！快快快，看我动。往前走呀！老植物，你妈可向我告状了啊！说你和黄婉玲在一起，不思进取，玩物丧志。听到这个批评，我就知道你现在挺好，过得挺开心的。会吃酒吗？什么？这种开心，会吃酒吗？新的开始，肯定会面临新的问题。两个人在一起，不是互相回避问题，而是共同面对，不是吗？什么可为，什么不可为吗？怎么不可为了？啊，那区区一花洋伞，我就不可为了。我告诉你，任何不管哪种人都是渴望飞行的，因为飞行可以完整人类的视角，也可以完整人生的视角。我觉得，觉得我的人生就璀璨了，正是我全新的生活。把那个眼泪鼻涕擦了再说吧。嗯。哎，我跟你说啊，你别乐啊！我跟你讲啊，春雨，现在咱俩人是结婚了，是夫妻了，是吧？你就就没有失掉尊严了，是吧？你就可以对我冷嘲热讽，那个极尽刻薄，是不是？就是为了失掉尊严，为了你啊，不在彪悍的人群中显得特别虚弱，所以我决定，这参加俱乐部和买装备这事儿都取消了。春雨，我跟你说啊，那个，你要相信我。这项运动根本不符合你的气质，真的。哎，不是，要问你，你试试特好玩啊！是，笨的，得了吧你！飙泪奔尿出洋相，我才不！不是，你看，我跟你说，上去，没得商量。哼。啊！怎怎么了？你这是？太棒了！啊！他家问题啊，跟我骑行技术无关。不是，魏明，啊，对于你最近的这些作为，咱们是不是应该商量商量了啊？回家说，回家知道别人怎么议论你吗？魏教授，枯木逢春之后多有邪趣，注意啊，是枯木逢春之后。你玩物丧志，账都赖我头上来了。不是，老子愿意这样，别人管得着吗？燕雀安知鸿鹄之志？我还跟你说啊。等我把这个啊，我练熟了，我骑车带你去西藏，横穿塔克拉玛干。行了，中文系的人烫壶小酒、当个粥什么的就得了。这玩意儿装甲这种让人提心吊胆的活计，真不是咱的风格。你赶紧把这摩托车给我还了去、哎。不是，我觉得你现在怎么越来越趋于保守了呢？我是怕您流于荒诞。上班去了啊，拜拜。哎，你赶紧把这摩托还了，洗澡。魏明，方长，不，你这是干什么呢？你，奇装异服的满校园里晃，成何体统嘛？哎，不是我说方校长，咱哪条校规规定这教授系主任就得范仲华气质啊？嘿。
，我看你是二婚快乐的快成妖精了吧？啊！我跟你哎，好好好，我跟你说啊，我现在正在培养和发展我的多元化。我，魏明，我不是那个《泰坦尼克号》里边的西装男，我能让一个画画的给淘了地沟，是不是？我上得了讲堂，下得了堤坝。既能为人师表，亦能浪到浪尖上去。我就是要告诉我的爱人，我拥有他想要的一切。有了我，就不会哎，干嘛？赶快洗洗去啊！影响不好，听见没有？哎，快去！哎，注意影响。魏明，哎，哎，老花像呢？为什么要换掉？家里都挂结婚照，不协调吗？你这么做有意思吗？啊？想表达什么？没有。我是你的，所以这个家一切不属于你的东西都不可以出现，包括我的记忆，对吗？没有，没有。没有，我不知道啊，这这样这样啊，哎呀，都是我不好。算了，就这样吧，就这样吧，行吗？我我给你，我我我给你放。不用不用不用，没事，没事，一下就行了。不用，行了。它就是一幅画，对，是我前夫画的，但它没有你想象的那么多的意味。不代表青春，也不代表回忆，它只是一幅手绘画像，仅此而已。我觉得它好看，所以挂这儿了，不行吗？不是，三云，你听我说啊。行了，打住了。就像你飞伞、捣鼓摩托一样，我知道你为了什么，你都是为我做的。你就是想告诉我，你也可以激荡，你可以用你的改变。来填补我对那段青春的追溯，但是很抱歉，我不需要，我真的不需要。你没必要这样每天不三不四的出现在校园里，别人看着难受，我也别扭啊。魏明，新的生活就应该有新的面貌。你为人师表，我相夫教子。我的丈夫叫魏明，他不是别人，你就是你。我没有理由让你变成别的模样来满足我内心不该有的欲望，我更不会需要通过挂一幅画来毒死人。
来吃一份，我拿给你。啊，陈瑞，阿姨，你们先出去吧，啊。都关上了，还有水啊！呀！哎呀，有水了！哎呀，这个怎么了？又怎么了？有啊，你能学什么？什么都甩我身上了！人家外国小孩都自己吃了。哎呀，没了，没了，没没没没没。今天下午给大家放假，大块吃肉，大碗喝酒。耶！耶！这样学生根本就不听，我们家魏明也不帮我压阵，是不是？回家我就嚎啕大哭了。不是你，后来你才告诉我，他哎，干干嘛呀你？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，吓死我了！你这，乳房都有小酒窝，真的是尤物啊。没想到这体检还挺累的，来来回回的跑。掌握自己的健康情况是挺有必要的。也是哈、啊，以后咱们加油站的职工一年体检一次。哟，这老板不错啊。你要是娶了我，老板你当。别别别，这我可受不起。小华同学，你显然是不想娶我呀。你看，我是说当老板，我受不起。那你就是想娶我了，是吧？嗯。呃，你就评判你。就一小 QQ 也值得你开过去嘚瑟，非招人挤兑，是吧？这不正证明我为官清廉吗？都混几年了，就一小科长，还真把自己当干部了啊？哎。哎，哎呀。这么巧，以前中文系的几个干部非张我同学会，喏，兴奋的压床桌吃我兴奋还是你兴奋？瞧这情绪，跟彗星撞地球似的。能不发放吗？能不发放吗？翻箱倒柜都找不出一件合适的衣服穿。看牙，看牙，看牙。好。叶霞他们两口子真逗。多大点事儿啊！大学，真好。我辍学了，没太多体会。对不起。什么？因为我没上大学。你不也为了沈宇？打住打住，这话题不健康。哎呦，我们家孩子还太小，离不开人啊！你们去吧，啊。哎，叶霞，你帮我跟大家解释一下嘛，啊，行了，就这么着吧，啊，拜拜。啊，不乐不乐，啊，不乐不乐不乐，是叶霞吗？睡觉去啊。说同学会，让我通知各位老师，包括你。哎呀，行啊，行啊，咱俩一块去吧。多尴尬呀！又是师生，又是夫妻的啊！我才不去呢，到时候变成大家的话题。负责通知就完了呗。哎，不是，你觉得你和我一块去尴尬？哎呀，我就这么一说，你想啊，同学会嘛，肯定是又是喝酒又是 K 歌的。啊，不哭不哭不哭不哭啊！好，好，睡觉觉睡。我不去啊，你代表去就行了。你咋的就不年轻了？你别老把自己弄得老气横秋的。真的是，多大年纪了，尝过这个？好好好好，咱们进屋进屋进屋啊！咱再说说这事儿。才不去啊！魏明，你这个你这个啊，不像话你。哎，不是，我说方校长，现在您见了我，除了批评之外，就不会说别的话了吧？我可不得批评你吗？
毕业多年的学生们，满怀诚意的想邀请当年的老师参加同学会。你可倒好，身为系主任，非但不予以配合，还巧立名目的把各位老师往别的地方指。你安的是什么心啊？我现在是自己掏腰包请老师们去旅游，我容易吗？不是你这不是捣乱吗？我怎么捣乱了？您说这学生们搞同学会，几个老师掺和进去都不自在吧？是学生们请的领。领情就得让学生们尽兴，尽兴啊！老师们就得思念在人不在。你甭给我嘴贫，你打的什么算盘？如实跟我交代。沈宇，不是，是他不自在。你说我们两个人一起去同学会。他算同学还是算师娘啊？我怎么觉得你们中文系这么矫情呢？不是矫情，怎么跟你说呀、啊？他是不想去这个同学会，我是特别想让他去。哎，我不知道你注意到没有啊？自从他跟我结婚以后，老把自己往老气横秋上发展。哎，就是那种和和他现在年龄特别不相符的那种成熟。废话，在家要相夫教子，讲堂上要镇得住学生。可不得成熟点吗？可是我不喜欢呐、啊！你说她才三十来岁的一个女人吧，现在外边这三十来岁的女人还称自己为女生呢。我不希望她嫁给我，生了孩子之后就把青春的尾巴给剪短了。所以我是特别想让她去这个同学会，让她那些尚且轻狂的同学们感染她一下，别把这责任的弦儿绷得太紧了，要不然我们这婚姻……那不越过越单调。我怎么觉着沈宇挺好的一个讲师坯子，得夭折在你手里呢？哎，爸妈，哎，回来了，快、哎、洗手吃饭。哎，呦呦呦呦呦，爸爸，亲亲爸爸，哎呀，好害羞呀！哎呀，来来来，爸爸回来了，我们吃饭吧。来了，吃饭。嗯、你说一声啊，计划点儿，正好放着，发个什么巡检，跟同学们两个人出去。干嘛呢？就不能让别人去啊？就是很讨厌，我就跟他急了。但是后来我想啊，你说这毕竟是师大的事儿，是吧？而且这个推不掉，没办法。所以你同学会就一人去吧。不是咱家总得去一个，咱不太合适。你说呢？哟，我找方校长说。哎，别别别别别，你别找他去了。哦。说咱不能老仗着，现在就努力打扰了，对吧？对呀，一人去。什么我一个人去啊？哎，对了，哎，一会儿吃完饭啊，那个咱去趟商场，看看有没有新款的衣服，给你买几身。哎呀，我带孩子要什么新衣服呀？你宝宝给妈妈买几身新衣服好不好啊？不要，好啊，要啊，要啊，不要。好久没回来了。是啊，送你的。干嘛呀？这挺贵的。待会儿要上台，大家都要体面点儿。要上台的是你又不是我。茶聚会就要开始了，咱们入席吧。好的。哦。你跟陈总先进去，我接个电话。嗯，好。喂，王大夫。啊？什么？哎，恩斯光的扫描结果发现了连片性的结缔组织。通过乳腺木瓜色片和穿刺活检的结果来看，可以确诊，也就是乳腺癌。由于多数淋巴肿瘤大于两厘米，并有淋巴结转移，我们建议啊，做切除手术。
号二零，知道了吗？是。